Let's answer questions from random post. At ito yung post ni John Michael Compañero sa civil service na grupo. Itong question number one niya, kaka-upload ko lang. Sagutan natin, pero consider natin yan as our solution number two. Kung gusto niyong makita kung paano natin sinagutan yung una nito, panoorin niyo yung naunang upload nito. Kasi ibang solusyon ang gagawin natin dito. Sa post na ito, dalawa ang question. First, 90 increased by what percent of itself gives 180? Next, if 500 or 25% of graduating class are girls, how many are graduating? If you haven't answered them yet, answer them first before you will see our solutions. Karugtong lang ito sa naunang upload natin. 90 increased by what percent of itself gives 180? Now, consider this as our solution number 2 para mas lalo niyong maintindihan kung bakit 100% ang sagot dito at hindi 50% at hindi 200%. 90 increased by what percent of itself gives 180 90 versus 180 okay let's say this 90 is our 100 percent increased by naging 180 siya so si 180 is 200 percent of 90 ngayon increase means addition gives means equals yan siya 100 plus kung anong percent yan equals 200%. 100 plus kung ano yan magiging 200%. Obviously, ang sagot dito ay 100%. Kaya ang sagot ay 100% at hindi itong 200%. Kasi kung 200% ang sagot mo, ang hinahanap natin ay ito. So 100% plus 200% equals 200%, which is wrong. 300% na siya. So, ang sagot ay 100%. Now, let's do another solution para sa mga sumagot naman na 50. Okay, because they consider this 180 as 100% at 50% naman itong si 90 50% of 180. Increased by, addition yan siya. What percent of itself? Itong gives, equals yan siya. Ngayon, dito tayo. 50% plus blank equals 100%. Okay. Obviously, this is 50%. Pero kung ang tanong ay, what percent of itself? Itong 50% mali yan. First, Ang given, 90 increased by. So, buong 90 ang i-add mo or buong 90 ang addan mo. Kung buong 90, pag sinabing the word buo, yung, yung buong buong 90, 90 man yan siya. Hindi naman sinabing 50% of 90 or half of 90, kundi 90, meaning 100% isang buo. So, hindi siya 50%. So, therefore... Kung 90 yan siya, equivalent siya sa 50, tapos 50 din yan, so ibig sabihin, 90 din ito. Kung pariho silang 90, buo siya. Buong 90 din ang i-add mo sa 90. Pag sinabing buo, 100% yan. Kaya ang sagot, 100%. Uulitin ko, baka nalito kayo yung mga sumagot na 50 Ngayon, pag sinabi mong 50%, so 50% of 90 is 45. So 50% of itself, ang itself natin yung 90, so 45. 45 plus 45 is not 180, kundi 90. So hindi yan 50. 
So, obviously, ang sagot dito ay 100%. Erase muna natin ito at mag-solve tayo ulit. Gaya ng na-upload ko dati. Pero paspasan lang natin. 90 increased by let n be that percent of itself. So, 90 siya. Gives 180. Ipagsama ang mga like terms. So, 180 minus 90. Kasi... I-transpose natin si 90 dito sa kabila. 180 minus 90 and that is 90. N, itong N na to, para ma-isolate si N, i-transfer natin si 90 sa kabila. Since pang multiply siya, pang divide siya dito. So, N is equals to 90 over 90. And that is 1. 1 times 100 percent para magkaroon siya ng percent sign para maging percentage siya. So, 1 times 100 percent or lahat ng buo. 1 ba? 100% yan. Since 1 lang naman ang sagot, so ang sagot dito ay 100%. Question number 2. If 500 or 25% of graduating class are girls, how many are graduating? So obviously, i-multiply mo lang si 500 by 4 and the answer is 2,000. Ngayon, sa nalilito, isa-isahin natin. Or, ibig sabihin, itong or na to, Si 500, or ibig sabihin, equal yan siya, pareho lang, 25%. 25% si 500, one-fourth siya sa klase, sa graduating class. So kung one-fourth siya sa klase, yung three-fourth or yung 75%, yan yung iba. O ito kung ito ay yung girls, ito naman yung boys. Ang tanong is, how many are graduating? So, i-add mo yan. Hanapin mo lang yung 75% or yung 3 fourth sa buong class. 3 fourth. Ito man ay 1 fourth. 500, ito yung equivalent ng 5 dito. Itong 3 fourth, itong 500 times 3 mo yan siya. So, that means, san? 500. So, ang boys ay 1,500, ang girls ay 500. 500 plus 1,500 and that is 2,000. So, ang sagot dito ay 2,000. Isa pa, para sa iba na medyo mahina dito, isa-isahin natin. Erase natin ito. So, 500 or 25%. So, 25%. Yan yung 500 sa klase. 25%. Dapat makabuo tayo ng 100%. So, isa pang 25%, 500 ulit yan. Isa pang 25%, di ba sa 100, apat man yung 25. So, apat na 25%. Kada 25%, 500 yan. Fix na yan. Yan yung given. So, up Pat na 25% that is equals to 100%. Since ang tanong lang naman ay how many, sila, ilan bali sila lahat na, na graduating, so i-add mo lang sila lahat. 25% dapat 100%. Yung kabuuhan, 100%. So, apat. 1, 2, 3, 4. So, 500 times 4 and that is 2,000.